சென்னை எனும் பிரம்மாண்டமான தலைநகரத்தின் நுழைவாயில் தாம்பரம் அன்றைக்கு சின்னஞ்சிறிய கிராமம் இன்றைக்கோ கிழக்கு தாம்பரம் மேற்கு தாம்பரம் தாம்பரம் சானடோரியம் என மிகப்பெரிய விரிவாக்கத்தோடு கம்பீரமாக திகழ்கிறது தாம்பரம் தாம்பரத்திலிருந்து பத்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள பகுதிகளுக்கு தாம்பரம்தான் டவுன் தாம்பரம்தான் முக்கியமான ஏரியா தாம்பரம்தான் ஜங்ஷன் தாம்பரம்தான் இதய பகுதி இங்கே கிபி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு தொடங்கி இன்று வரை சிறப்புற செயலாற்றி மாணவர்களை உருவாக்கி உலகுக்கு அனுப்புகிற சென்னை கிறிஸ்தவ கல்லூரி அமைந்திருக்கிறது எல்லா மத வழிபாட்டு ஸ்தலங்களும் எல்லோரும் வாங்குகிற வகையிலான காய்கறி உட்பட்ட பல மார்க்கெட்டுகளும் என்று பறந்து விரிந்து காட்சி தருகிறது தாம்பரம் ஒரு காலத்தில் தாமரை குளம் என்றுதான் இருந்ததாம் காலப்போக்கில் தாம்பரம் ஆகிவிட்டதாம் காமராஜ காலத்தில் தாம்பரத்தினுடைய வளர்ச்சி அதிமிதமான வளர்ச்சி கண்ட நகரம் இது ஜிஎஸ்டி ரோட்டில் ரெண்டு பக்கமும் வந்து கடைகள் இருந்தது நாங்களாம் சின்ன பசங்களாக இருக்கிற காலத்தில் இந்த தாம்பரத்தின் வளர்ச்சியில் பெரியவங்களுடைய பங்கு அதிகமே உண்டு தாம்பரம் மார்க்கெட்டாக இருக்கட்டும் மசூதியாக இருக்கட்டும் தாம்பரம் சர்ச்சாக இருக்கட்டும் மத வேறுபாடு இல்லாமல் ஒரு அன்பாகவும் பாசத்தோடு இருந்த தாம்பரம் நகரம் இது தாம்பரத்தில் அனைத்து மதத்தை சார்ந்தவங்களும் நகரமன்ற உறுப்பினர்களாக இருந்திருக்காங்க அதே மாதிரி இஸ்லாமிய சமூகத்தை சார்ந்தவர் கனிபாய் என்றவர் இருந்தார் அவர் இருக்க காலத்தில் மசூதியின் வளர்ச்சி மசூதிக்காக இடம் ஒதுக்கப்பட்டது அதே மாதிரி சர்ச்சுக்காகவும் பார்த்தீங்கன்னா லுத்ரன் சர்ச்சு சிஎஸ்சி சர்ச்சுலாம் அந்த காலத்தில் காங்கிரஸ் பீரியடில் தான் ஒதுக்கப்பட்டது காமராஜர் பீரியடில் தான் இதுக்கெல்லாம் இடம்லாம் கொடுத்து எல்லா ம மதத்தினருக்கும் ஒரு ஒழுங்கு பண்ணி கொடுத்த பெரியவங்க இருந்த காலம் அது அந்த காலத்தில் தாம்பரம் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நாலே நாலு பிளாட்ஃபாரம் ஆனால் இன்றைக்கோ பதினான்கு பிளாட்ஃபாரங்கள் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிற தாம்பரத்தின் இன்னொரு தனிச்சிறப்பு விமானப்படை பயிற்சி தளமும் இங்கேதான் இருக்கிறது தெருக்கள் அதிகமாகி விரிவாகி கொண்டே போகின்ற இந்த தருணத்தில் விஸ்தரிக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது தாம்பரம் நகராட்சியின் வார்டுகளும் கூட அதிகரித்து விட்டன சென்னைக்குள் தலைமுறை தலைமுறையாக வாழ்ந்து வந்தவர்கள் கூட காற்றோட்டம் குடிநீர் வசதி என்பதையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு தாம்பரம் மற்றும் சுற்று வட்டார ஏரியாக்களில் வசிக்க வந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் இப்போதே சென்னையின் நுழைவாயில் என்று செங்கல்பட்டு வரை சென்று விட்டது ஊரப்பாக்கம் பெருங்களத்தூர் என்று பல ஊர்கள் தாம்பரத்தோடு இணைந்து பெரிதாகி கொண்டே இருக்கின்றன ஆனாலும் ரயில் மற்றும் பேருந்தில் வெளியூரில் இருந்து வருபவர்களுக்கு அட தாம்பரம் வந்தாச்சு என்று தூக்கம் கலைத்து பெட்டி படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு அலர்ட்டாகிறார்களே அதுதான் சென்னை மக்களுக்கும் ஏன் தமிழகத்தின் மக்களுக்குமான தாம்பரத்தின் மீதான பந்தம் 